মহান রব্বুল আলমিন রব্বে কারিম জল্লে জালালুহু এই ইস্তিসনার হরব ব্যবহার করে মুস্তাসনা মুস্তাসনা মিনহু আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কেন কেন ব্যবহার করেছেন প্রথমে আয়াতের অর্থ হলো প্রথম অংশের অর্থ হলো আমি আল্লাহ মানুষ এবং জিন জাকিতকে সৃষ্টি করি নাই এরপরে আল্লাহ বলেন ইল্লা লিয়াবুদুন তবে সৃষ্টি করেছি আমি মালিকের ইবাদত করার জন্য রব্বুল আলামিন যখন সৃষ্টি করি নাই বললেন সকল মানুষ অবাক হইয়া মহান রব্বুল আলামিনের কথাটা শুনবে কান পেতে শুনবে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন সূরাতুর রহমানে আল্লাহ বলেছেন আর রহমান আল্লামাল কুরআনা খালাকাল ইনসান আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ মানুষ এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করি নাই এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতা আমরা যারা শুনব সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে যাইব আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ বলেন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন নাই এই কথা শোনার পরে শ্রোতারা অবাক হইয়া আল্লাহর কথাটাকে শুনবে অবাক হইয়া যখন শুনবে এরপরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ইল্লা তবে সৃষ্টি করেছি লিয়াবুদুন ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি কি করার জন্য ইবাদত করার জন্য তো মানব জাতিকে সৃষ্টি করার একমাত্র লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য হলো ইবাদত করা কি করা ভাই আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য আমি আপনাদের সামনে সূরাতুল আনফালের দুই তিন চার নং আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অগণিত হাদিস থেকে কানা আদি হাদিস পাঠ করেছি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব এই আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে কিছু আলোচনা করার ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিকট দুনিয়ার কোন সার্টিফিকেটের দাম আছে বলেন দাম আছে কোন ব্যক্তি ডাক্তার হলো এই ডাক্তারের আল্লাহ নিকট এই ডাক্তারি সার্টিফিকেটের দাম আছে মাস্টারের সার্টিফিকেটের দাম আছে অ্যাডভোকেট ডক্টর কোন সার্টিফিকেটের আল্লাহ নিকট দাম নাই কিন্তু মহান রব্বুল আলামিন নিজে আমাদেরকে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন সেই সার্টিফিকেটের নাম হলো মুমিন সেই সার্টিফিকেট নাম কি ईमानदार ना हार कारण फिर आल्ला निकट दाम सबा बोले दाम छो কেন ফেরাউনের দাম নাই কারণ ফেরাউনের ঈমান নাই ফেরাউনের কি নাই কারুনের দাম ছিল আল্লাহর নিকট ছিল কারুনের আল্লাহর নিকট কোনো দাম নাই ফেরাউনের আল্লাহর নিকট কোনো দাম নাই নমরুদের আল্লাহর নিকট কোনো দাম নাই কিন্তু আপনাদের এলাকায় একজন গরীব মানুষ যদি সে সারা দিন রিকশা চালায় খায় सार्टिफिकेट अर्जन करते हम পাঁচটা গুণে গুণান্বিত হতে হবে কয়টা গুণে পাঁচটা গুণে গুণান্বিত হবে মহান রব্বুল আলামিন সূরাতুল আনফালের আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনের পাঁচটা গুণ বর্ণনা করেছেন এক নম্বর গুণ হলো ইন্নামাল মুমিনুনাল্লাযিনা ইযা 
ذکر اللہ وجلت قلوبہم ایک و اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا دوی و علا ربہم یتوکلون تین الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ چار وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پاچ اللہ رب العالمین اے پاشتا گنے گنانی تو ہوتے پر لے مومین جے دام آچین اور مومین ہوتے ہو لے جے پاشتا گنے گنانی تو ہوتے ہو بے اے کتھا جا اللہ بکر رب العالمین اے حدیث اے آیات در امرا بوستے باری پتم آلو چنا ہو لو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اللہ بلے ان دنیا منوشرا امی اللہ تم ادھر کے ساتھی فکر دی دی سی تم را مومن ہوئی با پاشتا کاس کرتے بلے کوئی ٹھا کاس اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جکھن اللہ نام شرن کرابے تکھن وجلت قلوبہم تا دیر انتر بھی تو شنترست ہویا جا بھی اللہ نام شن لے تا دیر انتر کی ہو بھی بھی تو شنترست ہو مومنیر ایک نمبر علامت کی اللہ نام شن لے مومنیر انتر کے پہ اٹھ بھی اللہ نام شن لے مومنیر انتر کے پہ اٹھ بھی اللہ پاک رب العالمین مومنیر پاسا گون بانا نہ کرتے سین ایک نمبر گن حلو مومین جو کن اللہ نام سن بے تو کن مومین ایر انتر بھوئے بھی تو سنتوستو ہیا جا بے اللہ رب العالمین مومین ہوئی تے پن لے شی مومین ایر کتو گلا پروشکر اللہ تلا رکھے چھن شی پروشکر گلا اے پور ایر پور ایر آیت اللہ تلا بنونا کرتے سین لہم دار جات عند ربیہم و مغفرت و رزق کریم اللہ نکو تدر دورا جات روئے چھے اللہ نکو تدر دام روئے چھے اما غفیرتو ایمان تا دیر جنو اللہ نکوٹ مغفیرتو روئے چھے ورزقن کریم ایمان رزقن کریم اللہ تعالی نکوٹ اتم رزق روئے چھے سبحان اللہ بلین تو تم نمبر گون ہولو مہان رب العالمین سورة الانفال اے آیت اللہ بلتے سن مومینر ایک نمبر علامت ہولو جو کن اللہ نام سن بے تو کن مومینر انتر بہے بی تو سنتوس تو آیا جا بے ایک جن مومین بنی اسرائی جگہ تین جن بیکتر گھٹنا اللہ نبی بی سنو بی صحابہ اکرام شمنی بننا کرتے سن صحابہ اکرام منو جو شو کرے سنتے سن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکے بننی تم اللہ نبی بی سو نبی رحمت اللہ العالمین گھٹونا بننا کرتے سن ہمارا صحابہ را سنو بنی اسرائیل تین جن لوگ ترا ایک دن برومنے بیر ہوئے چلو برومنے پتی مدد تا دیر شندہ ہوئے جائی تین جن بکتی شندہ ہوئے جاور کرنی ترا راتی جاپن پتائی کر بے تا دیر گھور بری تو کچھنا اے جن لوگ بنی اسرائیل تین جن بکتی ایکٹا گوہار بی تو ریاس روئی نیلو کتائی آس روئی نیلو گوہار بھی تر آسوئی نیلو تین جن بکتی رات ری بلائی جو کھون گوہار بھی تر آسوئی نیلو ترا کتائی جبے تا دیر باری گور پاشنا باری تک رونا ہوئے گے لو اے بار ترا جنگلار کس جوار پور رات ری جو کھن گو بیر ہوئے گے لو شندہ ہوئے گے لو 
তিন যুবক মিলে বুদ্ধি করলো আমরা এখন বাড়িতে ফিরবো না বাড়িতে ফিরলে আমাদের বাঘ বাল্লকের ভয় আছে জঙ্গলের ভিতরে হে ভাই শুনো আজকে আমরা বাড়িতে যাব না আজকে আমরা গুহার ভিতরে আশ্রয় নিব তিনজন আল্লাহর অলি গুহার ভিতরে আশ্রয় নিলেন বনি সৈলের তিনজন লোক গুহার ভিতরে প্রবেশ করার পর কিছুক্ষণ পরে গুহা থেকে একটা গুহার উপর থেকে একটা পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে এসে গুহার মুখে পড়ে গেল আল্লাহর কুদরত বোঝা যায় না তিনটা লোক পাথরের দ্বারা ডাকনা মধ্যে পড়ে গেল ডাকা পড়ে গেল এবার তিনজন লোক অন্ধকার দেখতেছেন একটা গর্তের ভিতরে তারা প্রবেশ করছিল এমন সময় তাদের মাথার উপরে গুহার মুখটা বন্ধ হয়ে গেল একটা পাথরের মাধ্যমে তিনটা যুবক তিনও যিনি অবাক হয়ে গেল ভয়ে ভিতর সন্ত্রস্ত হয়ে গেল যুবক গুলো আল্লাহ নিকট প্রার্থনা করতেছে জানি না কি অন্যায় করেছি কি অপরাধ করেছি কি অপরাধের কারণে তুমি আমাদেরকে আজকে এমন শাস্তি দিবা ওরে মালি আমাদেরকে তুমি কেন এমন শাস্তি দিতেছ অবশেষে তিনজন তিনজনই পরস্পরে আলোচনা করতেছে পর্যালোচনা করতেছে হে ভাই আমরা তো গুহার মধ্যে আটকা পড়ে গেলাম এখন আমরা কিভাবে গুহা থেকে মুক্তি পাবো আল্লাহ নিকট দোয়া করা দরকার আল্লাহ ছাড়া এই গুহার ভিতরে আমাদের আর কোন মালিক নাই তিনটা লোক বলতেছি ভাই তোমার জীবনে কোন এক আমল থাকলে সেই নেকামলকে উসিলা করে আল্লাহ নিকট দোয়া করো রবুল আলমিন জীবনে বড় অপরাধ করেছি ওগমালি সে অপরাধের শাস্তি হয়তো তুমি আমাদেরকে দিতেছ জীবনে হয়তো কোনো নেকামল করি নাই কিন্তু একটা নেক আমল আমার মনে আছে তবুল আলমি আমার মা বৃদ্ধা মা বাড়িতে থাকতো আল্লাহ আমি একদিন সফরে বের হয়েছিলাম আমার মা আমি যখন বাড়িতে যাই দুধ পান করাইতাম আমার মা রাত্রে আমার হাতে দুধ পান করে বিছানায় ঘুমাইতো গরবুল আলমি একদিন আমি ভ্রমণ করতে যাই আর রাত্রি হয়ে গেল সন্ধ্যা হয়ে গেল বাড়িতে ফিরে দেখি আমার মা ঘুমায় গেছে মা দুধ পান করে নাই রবুল আলমি আমার একটা নিয়ম ছিল আমি আমার মাকে দুধ পান করানোর আগে ছেলে আমি দুধ পান করাইতাম না ওগো মালি আল্লাহ আমি ওই দিন যায় দেখি আমার মা বিছানায় ঘুমায় গেছে এখন আমি কি করব আমি চিন্তা করলাম আমি ডিসিশন নিলাম আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার মা যতক্ষণ দুধ পান না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার বিবি বাচ্চা কাউকে আমি দুধ পান করাব না সুবাহন আল্লাহ বলেন আল্লাহর অলি বনি যুগের সে আল্লাহর অলি আল্লাহ নিকটে বলে দোয়া করতেছেন গরবুল আলমিন আমার বাচ্চারা আমার নিকট কাকতি মিনতি করতেছিল বলতেছিল বাবা আমাদের অনেক পেটি ক্ষুধা লেগেছে দাদু ঘুমায় গেছে তাতে কি হয়েছে বাবা গো আমাদেরকে তুমি একটু দুধ পান করা দাও ঠান্ডা করে দাও ওগো বাবা আমরা ঘুমায় পড়ি কিন্তু রফুল আলমিন আমি আমার বাচ্চাদেরকে দুধ পান করাইলাম না আমার মাকে আমি আগে ঘুম থেকে জাগরণ করাইয়া আমার মাকে দুধ পান করাইলাম এরপরেও আমার বাচ্চাদেরকে আমি দুধ পান করাইলাম না অগর অব্বুল আলমি এই কাজটা যদি আমি ভালো করে থাকি গোমালি তাহলে তুমি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করে দাও সুবাহ আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলে দোয়া করলেন 
মহান রব্বুল আলামিন পাথর টার তিন ভাগের এক ভাগ উঠায় নিয়ে গেলেন তারা এবার বের হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছেন কিন্তু এই এতটুকু পাথর সরার কারণে তারা এই গুহা থেকে আর বের হতে পারতেছে না এখন তারা আরেকজন কে পরামর্শ দিল ভাই তোমার সাথী ভাই মেয়ে কামলের দ্বারা আল্লাহর কাছে বলার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাথরের তিন ভাগের এক ভাগ উঠায় নিয়ে আসে ওরে ভাই তোমার জীবনে যদি কোনো নেয়ে কামল থাকে তাহলে সেই নেয়ে কামলের উসিলা করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো আরেক ভাই আল্লাহর নিকট দোয়া করলো মালি আল্লাহ আমার এক চাচা তো বোন ছিল আমার আলোচনার এই ঘটনাটা বলার মূল উদ্দেশ্য এটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাযিনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়া জিলাত কুলুবুহুম মুমিনের আলামত হলো যখন আল্লাহর নাম শুনবে তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠবে ওই যুবকটা আল্লাহ নিকট দোয়া করতেছে মালি আমার একটা চাচা তো বোন ছিল বড় সুন্দরী রূপসী ওরে মালি সে আমার নিকট দুনিয়ার সব মানুষের চেয়ে সবচেয়ে আপন মানুষ ছিল তাকে আমি বেশি ভালোবাসতাম প্যার করতাম অগর অব্বুল আলমিন ওই চাচা তো বোনটাকে আমি ভালোবাসার অফার দিলে আমার বোনটা আমাকে দূরে সরিয়ে দিল আমাকে যে দূরে সরে গেল রব্বুল আলমিন আমাকে পাত্তা দিল না কিন্তু কয়েকদিন পর তার একটা বিপদ হয়ে গেল দুর্ভিক্ষতার সামনে এসে দাঁড়ালো আমার চাচা তো বোন আমার কাছে দুর্ভিক্ষের কারণে দারিদ্রতার কারণে আমাকে গিয়ে হাত পাতলো বলতেছে ভাই আমাকে কিছু সাহায্য করো তখন আমি আমার মধ্যে কোন পর্দা না রাখো অর্থাৎ আমার সঙ্গে তুমি খারাপ কাজ করো ওই মহিলা আল্লাহর বান্দি এমন বড় অভাব অভাবের মধ্যে ছিলেন মহিলা বললেন ভাই ঠিক আছে আমি রাজি হয়ে গেলাম তারপরেও তুমি আমার জানটা বাঁচা দাও আমি বাচ্চা কাচ্চা নিয়া বাঁচতে পারতেছি না আমাকে কিছু সাহায্য করো রব্বুল আলমিন আমি সন্তানের ধোকায় পরে আমার চাচা তো বোনকে আমি সাহায্য করলাম একশত বিশ দিরে আমি দিলাম শর্ত হলো আমার সঙ্গে সে খারাপ কাজ করতে হবে কিন্তু যখন আমি তার সঙ্গে খারাপ কাজ করার জন্য প্রস্তুত হলাম আমার বোন চাচা তো বোন আমাকে বলতেছে ওগো আমার ভাই ওগো আমার প্রিয়জন তুমি আমার সঙ্গে এমন কাজ করতে চাইতেছ এটা তো বৈধ না আমি সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে দূরে সরে গেলাম সুবাহ আল্লাহ বলেন না বলেন অগো আল্লাহ আমি আর খারাপ কষ্ট করলাম না কিন্তু আমি বড় সুযোগ পেয়েছিলাম রব্বুল আলমিন এটা যদি আমি ভালো কাজ করে থাকি তাহলে এই বিপদ থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দোয়ার বরকতে আল্লাহর অলিদেরকে এই বিপদ থেকে কিছুটা বাঁচায় দিলেন অর্থাৎ পাথরের তিন ভাগের দুই ভাগ বাকি ছিল আরেক ভাগ উঠাই নিলেন এখন আরো এক ভাগ পাথর এই গুহার মধ্যে পতিত এখনো আছে এখন তারা বের হতে পারতেছে না এবার তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহ নিকট দোয়া করলো রব্বুল আলমি অগো আল্লাহ আমি একজন কয়েকজন মজুর নিয়েছিলাম আমার কাজ করার জন্য বাড়ির কাজ করাইলাম রব্বুল আলমি সকল মজুররা তাদের মজুরি নিয়ে গেল কিন্তু একজন লোক একজন মজুর তার মজুরি রায়খা চলা গেল রব্বুল আলমি তার মজুরির টাকা দিয়া আমি বিনিয়োগ করলাম আমি এগুলাকে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে লাগাই দিলাম এর থেকে যা লাভ হইল সেই লাভ আমি জমায় জমায় রাখলাম সেই লাভ দিয়া আমি ছাগল বেড়া ইত্যাদির বড় পাল আমি তার জন্য গড়ে তুলেছিলাম রব্বুল আলমিন 
একদিন আমার সেই মুজুর এসে বলতেছে ভাই ইয়া আব্দুল্লাহ তুমি আমার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও রব্বুল আলামিন এই কথা বললে সে যে আমার নিকট মাত্র কয়েক দিরহাম পারিশ্রমিক পাইতো কিন্তু আমি কয়েক দিরহাম বিনু করে অনেক টাকা যখন লাভ পাইলাম সেই লাভের টাকাগুলো তাকে দিয়ে দিলাম তার যে টাকা দিয়ে আমি গোলামবাদী ক্রয় করেছিলাম গোলামবাদী আমি তাকে দিয়ে দিলাম রব্বুল আলামিন তার যে বেড়া এবং ছাগলের পাল ছিল ইত্যাদি আমি তাকে দিয়ে দিলাম কানা করিও আমি রাখলাম না রব্বুল আলামিন আমি যদি এটা ভালো কাজ করে থাকি তাহলে এই বিপদ থেকে আমাদেরকে তুমি বাঁচায় দাও এই দোয়া যখন করলেন সঙ্গে সঙ্গে মহান রব্বুল আলামিন পাথরের শেষ যে অংশটা বাকি ছিল গুহার মুখ থেকে সে অংশটা দূরে সরাইয়া রব্বুল আলামিন তাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচায় দিলেন সুবান আল্লাহ তো বুঝা গেল দুই নম্বরে যে ব্যক্তির উদাহরণটা দিলাম সেই ব্যক্তিকে মহিলা যখন বলল আল্লাহকে ভয় করো সেই ব্যক্তি সেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করলো আর ভয় করার কারণে সে মুমিন হইতে পারলো আর মুমিন হইতে পারার কারণে আল্লাহ তারা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন ঠিক না রব্বুল আলামিন আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুমিনের দুই নম্বর আলামত বর্ণনা করতেছেন আয়াতের আয়াত আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি আলোচনা ইন্নাম আল মুমিনুন আল্লাযিনা ইযা যুকিরা আল্লাহ ওয়া জিলাত কুলুবুহুম তাদের অন্তর ভীত সন্তুষ্ট হয়ে যাবে দুই নম্বর হলো ও ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ইমানা দুই নম্বর মুমিনের আলামত হইল যখন আল্লাহর আয়া তিলাওয়াত করা হবে তখন তাদের ইমান আরো বৃদ্ধি পাবে আল্লাহর আয়াত যখন মুমিনের নিকট তিলাওয়াত করা হবে তখন মুমিনের ইমান আরো বেড়ে যাবে এটা মুমিনের দুই নম্বর আলামত তাদের ইমান কি হবে বেড়ে যাবে কারি সাহেব যখন পড়বে তখন মুমিনের আলামত হইল মুমিনের অন্তর মুমিনের ইমান আরো বেড়ে যাবে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কোরআন তারা শুনলে তার ইমানের পাওয়ার আরো বেড়ে যাবে সকলে পাগল পারা হয়ে যাইত আল্লাহ রবুল আলমিন কাফের দেখে বুঝাই দিলেন बंद कर আল্লাহ নবীজির পিছনে লেগে গেল এমন কি থেকে একজন জাদুকরকে বাড়া করে আনলো আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের কোরআন তেলাওয়াতকে বাতিল করার জন্য জাদুর মাধ্যমে আবু জাহেলকে আবু জাহেল তুমি আমাকে মোহাম্মদের এই কারামতি বন্ধ করার জন্য বাড়া করতেছ জাদু বিদ্যার মাধ্যমে তার এই কোরআন তেলত বন্ধ করার জন্য তুমি আমাকে কি পুরস্কারে পুরস্কৃত করবা আমি যদি বন্ধ করতে পারি আবু জাহেল ডাক দেয়া বলে জাদুকর 
আমি তোমাকে মহান পুরস্কারে পুরস্কৃত করব আগে তুমি মোহাম্মদের কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করো কারণ কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মোহাম্মদ আমার গোত্রের লোকদেরকে পাগল করে দিচ্ছে আমার গোত্রের লোকেরা সকলেই মোহাম্মদের জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে তুমি তাড়াতাড়ি মোহাম্মদের কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করো নাউজুবিল্লাহ বলেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী উঠের নারী বুড়ি নবীজি গাড়ের উপরে রেখে দিতেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী যে সময় মা নাই বাবা আল্লাহ নবীর কোন গার্জিয়ান দুনিয়াতে নাই আল্লাহ বাবার উপরে যখন মক্কার কাপের এমন অত্যাচার চালাইতেছে মা পাতে মা নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লামের উপর থেকে নারী বুড়ি সরাই দিতেছে না বলতেছেন বাবা বাবা গো আমরা জানি আপনার দাম কত আমরা জানি আল্লাহ আপনার উজিলাই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন এমন কি আবু জায়েল উদ্বা সাহেবাকে সৃষ্টি করেছেন ও বাবা কিন্তু তারা জানে না বিদায় তারা মূর্খ বিদায় তারা আপনাকে এমন জুলুম করতেছে ও বাবা আপনি কি দরকার এমন ভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার বাবা গো আপনি আর এমন ভাবে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করবেন না আমার নবী ডাক দিয়া বলেন ও আমার মেয়ে মা আমার উম্মত কে পরিশুদ্ধ করার জন্য আমার উম্মদের কে আল্লাহ গুলা শুনা দেওয়ার জন্য আমার আদরের কন্যা তুমি বলতেছো আমি যেন বেশি বেশি তেলাওয়াত না করি আমি যদি বেশি বেশি তেলাওয়াত না করি জিব্রাইল যে আমার নিকট কালাম নিয়ে আসে আয়াত নিয়ে আসে এটা দুনিয়াবাসী কিভাবে জানবে আমার উম্মত বুঝে না আমার উম্মত না বুঝে আমার উপর জুলুম করতেছে মা গো এগুলা আমি সহ্য করে নিতে পারি ও মা আমার উম্মত বুঝে না বিদায় তো আমাকে কষ্ট দে মা গো আমি নবী মোহাম্মদ দয়াল নবী মায়ার নবী আমার উম্মত কে বদুয়া দিতে পারি না সুবাহন আবু জাহিয়া মনের একজন জাদুকর কে বাড়া করল পাগল করে দিচ্ছে নবী মোহাম্মদের সেই কোরআন তেলাওয়াত যদি তুমি বন্ধ করতে পারো তাহলে তোমাকে আমরা মহান পুরস্কারে পুরস্কৃত করব জাদুকর শুনেছি তুমি নাকি জাদুর মাধ্যমে আরবের লোকদেরকে আলাদা করে দিচ্ছ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছ অগ মোহাম্মদ আমি তো দুনিয়ার মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বড় জাদুকর অরে মোহাম্মদ তুমি আমাকে বলো তুমি কোন জাদু বিদ্যার মাধ্যমে মানুষকে তোমার দলে আনো আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল আলমিন বলে জাদুকর তুমি শুনতে আসছো আমি কিসের মাধ্যমে মানুষকে পাগল বানায় ফেলি 
কিসের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয় তুমি শোনো এটা কোন দুনিয়া জাদু বিদ্যা নয় এটা কোন দুনিয়া মানুষের বানানো কথা নয়ামিনের পক্ষ থেকে না জিল সুবাহন আল্লাহ বলেন তাকে বলল ভাই যদি সেই বাণী তুমি শুনতে চাও সেই কথাগুলো শুনতে চাও একটু দরজ সরকারে বসো জাদুকরকে সামনে নিয়া আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী আল্লাহ এত সুন্দর কালাম আপনি আমাকে শোনাইলেন এত সুন্দর বাণী আমি আমার দেব দেবীর কসম করে বলি জীবনে কোনদিন এত মধুর বাক্য আর কালাম আমি শুনি নাই আপনি যেভাবে আমাকে শুনাইতেছিলেন जदुकर शेष कर जदुकर चौक दिया जर जर कर पानी पड़ते शुरू कर दिल अल्लाह नबी बुजते जदुकर दिल नरम हो गए आलामत हलो तर इमान बृद्धि पा बृद्धि पा बृद्धि আমি তো বর্তমানে বিশ্বের এক নম্বর জাদুকর আমি ভালো করে রাইছি জাদু কোন জিনিস জাদু কি জিনিস আপনি আমাকে যে গুলা শুনাইলেন এগুলা কখনো জাদু হইতে পারে না আল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই জাদুকর নবীজির হাত ধরে মুসলমান হয়ে গেলেন সুতরাং বোঝা গেল কুরআন তেলাওয়াত শুনলে ঈমান বাড়ে কি বাড়ে না কুরআন তেলাওয়াত শুনলে ঈমান বাড়ে কি বাড়ে না বাড়ে মুমিনের দুই নাম্বার আলামত হলো কুরআন তেলাওয়াত শুনলে তার ঈমান বাড়বে তিন নাম্বার আলামত হলো ওয়ালা রাব্বিম दुनिया जमीन आल्ला नबी विश्वनबी रहमतुल्लामी धर्ज धारण करते अपने भरोसा कर भरोसा कर सूर्य चंद्र क्षमता चंद्रे पूजा कर आगुने पूजा कर मजार पूजा कर बजार पूजा कर भरोसा कर दुनिया सब चे बड़ा ठीक है दिन शब्द अर्थ हलो जीवन मिथ्या कथा बोले नाम छोटा एक दिन 
আল্লাহ তালার তালাশে পাহাড়ের আশেপাশে ঘোরাবে ঘোরাবেরা করতেছেন আবু জায়েল দেখে বলে ভাতি যা তুমি মনে হই রাস্তা হারায় ফলাইছো ওঠো আমার ঘোরার পিছনে ওঠো আমি তোমারে বাড়িতে পৌঁছা দে घोड़ा बुजते क्यों सामने दिखे दुनिया बनाईल सह्य करते मालिक जवान तुम खुले दाओ अल्लाहम जबान खुले दबू जाल के एक दुटा कथा अल्लाहर कुदरत बोझा जा गुरार जबान खुले गल गुरा पीछे दिखे मुक्ता दिया बोले अब मानते सह्य करते दृश्य देखे भत बम्बर घोड़ार जबान खुले गोला जो जबान खुले गोहम्मद के पीछे रेखे सामने बोलते तुम चलबा ना कारण की कारण की बोलो घोड़ा डाक दिया बुझीनाल चाचा 
আবু জাহেল নবীর জিকে যখন সামনে দিলেন আর নিজে পিছনে বসলেন অমনি করে ঘোড়াটা পাগলের মতো সামনের দিকে বাড়তে শুরু করে দিল আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী সামনে বসার কারণে ঘোড়াটা আনন্দে এত আরা হয়ে গেল আবু জাহেল বলে আরে ঘোড়া আমি সামনে বসার কারণে তুমি সামনে বাড়তে ছিলা না এখন মোহাম্মদ ওঠার কারণে তুমি এমন ভাবে দ্রুত চলতেছো কারণ কি গোড়াটা ডাক দিয়া বলে আবু জানলে তুমি যে নবীজির চিনতে পারো নাই সেই নবীজিকে আমি চিনতে পেরেছি আর চিনতে পারার কারণে নবীজি আমার সামনে বসার কারণে আমি এত আনন্দিত হয়েছি আমার জীবনে কোনো দিন আমি এত খুশি হই নাই আবু জাহেল এই দৃশ্য দেখে পাগল পারা হয়ে গেল নবীজির জন্য ভক্ত হয়ে গেল নবীজির ভক্ত হয়ে গেল নবীজি দাদার পাশের বাড়ির পাশে যাইয়া বলতেছে হে আব্দুল মুত্তালিবের গোত্রের লোকেরা শোনো 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 এমন এক বালক তোমাদের বংশে জন্ম নিয়েছে যে বালক সাধারণ বালক না এই বালকের দাম কয়েকদিনের ভিতরে পুরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাবে আবু জাহ নবীজির চিনতে পারছেন ভালোবাসেন এই জন্য তো এই কথা বলছেন ঠিক না आदर करवा जत्न करवा लालन पालन करवा भलो कईरा आबू जहाल अब्दुल मुत्रेब गोत्र लोक देर के बोझा आसते हैं जे मात्र आल्ला नबीर ब চল্লিশ বছর একদিন উপনীত হলো আল্লাহ রব্বুল আলমি আল্লাহর নবীকে নবতি ঘোষণা দিয়া দিলেন বললেন হে নবী আপনি বলেন আনা নবী উম্মিন আল্লাহ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন নবী যে মাত্র আল্লাহ নবী ईमानर दबी करा शुरू कर लें आल्ला नबीर बिुदे पूरा आरबासी लेके ग कथा <coughs> কুরাইশের সকল লোকেরা নবীজির কথা শোনার জন্য নবীজির কাছে জমা হয়ে গেল যে মাত্র আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমান জমা হওয়ার পরে বললেন ও গো আল্লাহ কুরাইশ তোমরা শোনো আমাকে তোমরা বিশ্বাস করো সবাই বললে করি তাহলে তোমরা শোনো আমি নবী আমি মোহাম্মদ বলতেছি পাহাড়ের ও পার থেকে শত্রু বাহিনী তোমাদেরকে হামলা করার জন্য আসতেছি তোমরা বিশ্বাস করবা তারা বলে হ্যাঁ বিশ্বাস করব কেন বিশ্বাস করবা ও মোহাম্মদ কারণ হইল তুমি জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলো নাই সুবাহ আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলতেছেন মনে হয় তারা এখন আমাকে বিশ্বাস করবে আল্লাহ আমাকে নবুদ দিয়েছেন তারা আমাকে বলতেছে আমি জীবনে মিথ্যা কথা বলি নাই এখন আমি বলবো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হয়েছি মনে হয় তারা আমার এই কথাটা বিশ্বাস করবে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন বড় আশা নিয়া উম্মতের নিকট বলল হে আলে কোরাইস তোমরা শোনো আমি বলেছি পাহাড়ের উপর ওই পার থেকে শত্রু বাহিনী তোমাদেরকে হামলা করার জন্য আসবে তোমরা বিশ্বাস করবে এই কথাটা কিন্তু এর চেয়ে বড় একটা দামি সুসংবাদ একটা কথা বলবো তোমরা বিশ্বাস করবা কিনা সবাই বলো ঠিক আছে করব তাহলে শোনো তোমরা আমার সাথে বড় লাহ 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মাত্র নবীজি কালিমা দাওয়াত দিয়ে দিলেন নিজে মুমিন একতার প্রকাশ করে দিলেন মক্কাবাসী সকলেই নবীজির বিরুদ্ধে লেগে গেল নাউজুবিল্লাহ বলে না বলে আল্লাহর নবীজি কষ্টের কোন সীমা নাই আল্লাহ তারা আয়াত নাযিল করে বলতেছেন ওয়াল্লাহ আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর আসরের সময়ের কসম ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে আছে এই কথা বলার পরে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবীও কষ্ট পাইতেছেন ওগো আল্লাহ সকল মানুষ যদি ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে থাকে তাহলে কিভাবে হবে মানুষের মধ্যে তো মুমিনও আছে আবার বে মুমিনও আছে গায়ের মুমিনও আছে আল্লাহ কাফেরও আছে মুমিনও আছে ইমানদারও আছে সবাই তো ক্ষতির মধ্যে থাকতে পারে না আল্লাহ বক্ত রব্বুল আলামিন এর পরের আয়াত নাজিল করে বলতেছেন আলামিন বলেন যারা ইমান এনেছে তারা ক্ষতির মধ্যে নাই তারা কিসের মধ্যে নাই ক্ষতির মধ্যে নাই ইমান যারা আনছে না তারা সকলেই ক্ষতির মধ্যে আছে এই কথা জানাই দিলেন আল্লাহ নবীর বড় কষ্ট মহানবী সাল্লাম যে মাত্র বললেন আনা নবী উমিন আল্লাহ সকল আম পাবলিক সাধারণ যারা ছিল কাবের তারা সকলেই মনে মনে চিন্তা করতেছে মোহাম্মদ কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে নাই আমাদের মনে হয় আজকে যে বলছে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী এই কথাটাও সে মিথ্যা বলে না কিন্তু তুমি কি এই কথা বলার জন্য আমাদেরকে জমা করেছ এ মোহাম্মদ পাথর দুইটা হাতে নিয়ে বলতেছে এ মোহাম্মদ তোমাকে পাথর চাপা দিয়া মেরে ফেলবো নজবুল্লাহ বলেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো না কিন্তু আমার আপন চাচা আবু আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় গেল আল্লাহ আমার নবীকে সান্তনা দেওয়ার জন্য আয়াত নাজিল করে দিলেন আমাদেরকে জমা যে কারণে করলা আমাদেরকে এই অকারণে জমা করার কারণে এই এই শুধু শুধু জমা করার কারণে তোমার দুই হাত ধ্বংস হোক কিন্তু আমার আল্লাহ জানা দিলেন কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাম এই বিপদের মধ্যেও ধৈর্য ধারণ করেছেন তো মমিনের তিন নম্বর আলামত বর্ণনা করতেছিলাম যে তারা বিপদ আপদ ধৈর্য ধারণ করবে আর এর কয়েকটা মিসাল আছে এর মধ্যে আল্লাহর নবী সাল্লামের জীবনী থেকে একটা মিসাল আপনাদের সামনে পেশ করলাম সময় বেশি নাই আমি অসুস্থ সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাকুল আলমিন যেন আমাকে সেভাবে কামেলা আজলা দান করেন সবাই বলে আমি আলোচনা অনেক সুন্দর আলোচনা করার নিয়ম ছিল কিন্তু গলাটা ভেঙে গেছে এবং অসুস্থতার কারণে কথা বলতে পারতেছি না আপনারা বুঝতেই পারতেছেন তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন পাঁচটা গুণ মুমিনের কয়টা গুণ আয়তের অর্থটা বলে আমি ছেড়ে দিব এসারের সময় হয়ে গেছে তিনটা গুণ বর্ণনা করলাম তিন নম্বর গুণ হলো 
ওয়ালা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন তারা তারা দের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে ছয় নম্বর গুরু হলো আল্লাযিনা ইয়াকিমুনাস সালাতে নামাজ कायम করবে নামাজ कायम করার দরকার আছে কি নাই নামাজ পড়া দরকার কি নাই পুরুষরা কোথায় পড়বেন বাড়িতে না মসজিদে মসজিদে এসে জামাতে এসে নামাজ পড়তে হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে মসজিদে এসে সকল পুরুষদেরকে জামাতে এসে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুন এবং পাঁচ নম্বর যে গুণটা এটা হলো মিমা রাজাকনাহু ইয়ানফিকুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যা তাদেরকে রিজিক দিয়েছেন সেই রিজিকটিকে দান করবে আল্লাহর রাস্তায় এর জন্য আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই পাঁচটি গুণ অর্জন করে মুমিন নামক সার্টিফিকেট অর্জন করান এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের তৈরি জান্নাত আমাদেরকে লাভ করার তৌফিক দান করুন সবাই বলে আমিন আল্লাহ পাক বলেছেন এই পাঁচটা গুণ অর্জন করতে পারলে তাদের জন্য তিনটা পুরস্কার রয়েছে লাহুম দারাজাতুন ইনদা রাব্বিহিম তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট অনেক দারাজাত মাকাম রয়েছে উচ্চ মাকাম সম্মান রয়েছে মাগফিরাত এবং ক্ষমা রয়েছে ও রিজকুন কারিম ফিল জান্নাত জান্নাতে তার তাদের জন্য রিজকুন কারিম রয়েছে এইজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই আলোচনার উপর আমাকে আপনাকে সকলকে আমল করে আল্লাহর তরে জান্নাত লাভ করার তৌফিক দান করুন সবাই বলে আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন